Свалка, расположенная в 12 километрах от столичного аэропорта, создает угрозу взлетающим самолетам из-за большого количества обитающих на ней птиц. Об этом рассказали сотрудники воздушной гавани, пояснив, что не раз уже обращались в уполномоченные органы. Полигон частично ликвидировали, однако полностью закрыть так и не смогли. Как борются специалисты с пернатами, чтобы обезопасить пассажиров судов? Материал из хата Ниязова. Озеро Майбалык расположилось сразу за забором столичного аэропорта. И если человек этот забор перепрыгнуть не сможет, то птицы запросто перелетают. А еще пролетают на взлетно-посадочную полосу птицы зеленого пояса Нурсултана и не только. Требуем законодательства. В радиус 15-километровой зоны от контрольной точки аэропорта не должно быть стихийный свал. То есть не разрешается. В нашем случае есть одна свалка, она находится... 12 километров от аэропорта, то есть это свалка находится в селе Тайтубе. Мы писали неоднократно письма, то есть и уполномоченный орган оказывает, оказывает большое содействие. И сейчас мы, получается, уже эту свалку почти на 50% ликвидируем. Откуда берутся птицы, понятно. Так как же все-таки с ними борются? Now when I was a little boy. Нет, не подумайте, что их здесь отстреливают. Скорее пугают. Патроны холостые. Рассчитаны на то, что пернатые испугаются громкого звука. А он и правда очень громкий. Помимо пистолетов, орнитологи используют звуковые устройства, которыми оборудована как сама территория аэропорта, так и машины сотрудников. Они имитируют голоса птиц, когда им плохо или больно, чтобы другие боялись. В итоге получается целый триллер. Имитация звук совы. Да, и за ним мы включаем всегда звуки выстрелов. Ружья. С 1 августа за отсутствием птиц и безопасностью полета в целом следит специально созданное акционерное общество Авиационная администрация Казахстана. Только непонятно для чего его создавали, ведь есть профильное министерство, целый комитет гражданской авиации. Разъяснить ситуацию нам вышел глава новой компании. Для того, чтобы казахстанские авиакомпании были признаны на мировом рынке, нужны и эксперты мирового уровня. Сможет ли министерство принять на работу иностранца? Помимо этого, спектр работы намного больше становится с каждым годом, и чтобы покрывать его, нужен штат. Сможет ли позволить себе это министерство? Сможет ли пригласить иностранных специалистов с определенным необходимым багажом знаний, чтобы выйти на мировой уровень? Из 700 вылетов только в трех-четырех случаях происходит столкновение с птицами. Может, конечно, показаться такой процент несерьезным, однако в авиации несерьезных проблем не бывает, потому что речь идет о человеческих жизнях. Причем, как говорят специалисты, популяция птиц растет с каждым годом, а значит и случаев будет становиться больше. Асхат Ниязов и Асхат Карайкуши в Хабар 24.